，怎么样，喜欢吗？喜欢。苏北，嗯，天赋就像一汪水，如果没有激流勇进，就无法汇入大海，得到更广阔的天地。不要浪费你的天赋才能，顺着内心去做你真正想要做的事情。星光那边，你先暂时监管着，等到时候我找到合适的人选，就去接替你。谢谢，谢谢陆总的惊喜。是陆先生给陆太太的惊喜。嗯。喂。喂，我是顾爷。好，那你等我，我马上过去。我不许你去。怎么，我们的陆先生对自己这么没有信心，害怕我被他抢走呀？切，就他，长得跟西伯利亚土狼一样，你会看上他？那你为什么这么酸呀？哎呀，他有重要的事跟我说，你在这儿等我，我去就回。本来以为妈妈只是变胖了，没想到肚子里还多了个弟弟，以后她肯定只爱弟弟不爱我。他们要弟弟，为什么不问问我是怎么想的？哼，真讨厌，大人就是这样，从来都不问我们意见。我是痛快分送的吗？哼，是吗？就是。哎 ，Chris， 能借我玩会儿你的小跑车吗？可以啊。呃。小心一点，你慢点，你别把我车弄坏了，你慢点，你慢点，慢点。你你是谁啊？我是带你去玩的。你要带我去哪儿？不说就算。但是你不知道我是小孩吗？小孩都要坐儿童座椅的。要是我不坐儿童座椅的话，被警察叔叔发现了，会被批评的。哎，这都五点了。我六点就要吃饭的，妈妈说只有按时吃饭才能快快成长。你能把嘴闭上吗？可以呀、啊，但是你要告诉我，我们要去哪里吃饭呢？嗯，是吃炸鸡呢，还是吃炸鸡？现在妈妈不在，终于能吃炸鸡了，走走走。你怎么点了蜡烛、啊？我都说了我不能吃蜡了，你怎么连这么点事都做不好？哎哎，你有没有在听我说话呀？虽然我是小孩子，但你们大人能不能适当尊重我一下？喂，你儿子现在在我手上。神经病！我很认真的跟你说，你儿子现在在我。有完没完？就告诉你了，打电话没用，你还是送我回家吧
。哎呀，我在这吃不好也睡不好，也没有游戏了，也没有朋友了。你你想干嘛呀